Ilahi kembali lagi di channel YouTube Ibn Under Indonesia dalam acara bedah jurusan bersama saya Fania Haya dan saat ini kita ada di kota Atlas Semarang. Nah, sobat Ehi sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ibn Under Indonesia dan pastikan aktifkan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Ibn Under Indonesia. Nah, oke okay, sobat Ehi pada bedah jurusan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Kak Nurul Aini, oke okay, silahkan sapa dulu kak Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aini Bias Biasanya dipanggil Nurul dari Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan Non Formal Oke okay, kak Nurul, jurusan pendidikan non formal Oke, okay. uh, pendidikan non formal, apa sih itu pendidikan non formal kak? Jadi uh, sebenarnya dulu hmm. itu namanya bukan pendidikan non formal uh, uh, Apa namanya? Pertama itu namanya pendidikan masyarakat hmm. Terus berubah jadi pendidikan luar sekolah hmm. Kalau di UNES itu namanya sekarang jadi pendidikan non formal Pendidikan non formal Iya, yeah, itu Pendidikan non formal itu kayak sebuah uh, pendidikan yang terkhususkan bukan di jalur formal, di luar sekolah hmm. be be Lebih ke masyarakatnya, hmm. lebih ke pelatihannya, ke lebih keluarga gitu Oke, okay, memang selain kan yang kita tahu nih, seperti yang saya tahu selama ini hanya ada pendidikan formal. Oke, okay, ini ada pendidikan non formal. Gitu terus ada apa lagi nih? Jadi sebenarnya jenis pendidikan itu ada tiga, mm -hmm. informal, formal dan non formal. Kalau informal itu lebih ke uh, keluarga, kalau non formal itu masyarakat, lingkungan masyarakat. Kalau formal itu kan di sekolahnya. Gitu. Oke, okay. informal itu tadi yang pendidikan di keluarga, keluarga. non formal yang di masyarakat. Yeah. Biasanya pendidikan yang diberikan ke masyarakat ini yang so seperti apa nih kak Nurul? Uh, kalau pendidikan non formal itu seperti kayak di PKBM, kejar paket, gitu. PKBM, yeah. nah, kejar paket juga termasuk dalam pendidikan non formal. Yeah. Oke. Okay. Mm -hmm. Kalau untuk apa sih buat Kak Nurul sendiri? Apa sih yang membuat Kak Nurul tertarik dengan uh, jurusan pendidikan non formal? Mm -hmm. Jadi pertama itu yang uh, saya nggak suka jadi guru ya. Iya. <laughs> <Okay. laughs> yeah. Terus? Kemudian uh, sepertinya menarik nih, nggak mm -hmm. di sekolah, kan non formal, mm -hmm. kan di luar sekolah awalnya kan Ya, kan saya suka bersosialisasi mm -hmm. sama masyarakat, kumpul-kumpul bareng masyarakat, mm -hmm. ya intinya sosialisasi Oke, okay. tapi memang untuk pendidikan non formal sendiri memang arahnya ke sana ya, yeah. lebih ke, ke kepada masyarakat uh, Menurut Kak Nurul, uh, pandangan Kak Nurul terkait dengan pendidikan di lingkungan kita selama ini dan kaitannya dengan jurusan pendidikan non formal ini seperti apa? Jadi kalau menurut saya pendidikan saat ini itu uh, terlalu kaku gitu ya. Terlalu kaku. Iya dengan sistem yang mungkin uh, dari zaman ke zaman gitu gitu aja mm -hmm. gitu. Nah dengan non formal ini kan kita bisa uh, kayak memperbarui inovasi dari pendidikan sebelumnya. Mm -hmm. Misalnya nih uh, ada sekolah alam itu kan mm -hmm. termasuk pendidikan non formal. Mm -hmm. Kita tuh belajar bersama alam tanpa menggunakan kayak alat elektronik dengan hmm. memanfaatkan alam yang ada itu hmm. contohnya seperti itu kan kita bisa uh, memperbaiki pendidikan yang tetapinya kita uh, bisa menyenangkan si siswa ini hmm. um, belajar itu sebuah hal yang menyenangkan hmm. kalau misalkan kita duduk di formal itu kan misalnya ada jamnya ya sama sih tapi kan ya, ini terlalu ada, ada pelajaran ada ditentukan ada ya, gitu. Gitu, itu. tapi memangnya nggak berpengaruh terhadap kualitas antara yang uh, pendidikan non formal dengan pendidikan formal gitu kalau menurut kak uh, kalau menurut uh, saya itu lebih berkualitas dan non formal ya hmm. di situ kita kan bisa mengembangkan apa yang uh, siswa pengenin bisa dikatakan uh, dari kualitas siswanya itu bisa lebih, si lebih berkembang gitu, uh, karena berada di alam gitu dan ya. siswanya yang di non formal itu biasanya tuh lebih aktif kreatif inovatif gitu okay. biasanya luar biasa sekali dan lebih mm -hmm. apa ya uh, pendapat mereka itu tidak tidak ada batasnya oh, gitu okay. kalau di formal itu kan bingung misalkan nah. mau sama guru kan nggak enak iya. gitu. uh, terus kadang enak juga enak. mau ikut bicara malu sama temennya iya, gitu. gitu menurut kak Nurul ini kesulitan dan tantangan yang kak Nurul hadapi selama kuliah di jurusan pendidikan non formal ini seperti apa kak mungkin kesulitan dan tantangannya itu uh, PLS itu kurang ada hmm. konsentrasinya kurang ada konsentrasinya soalnya kalau PL, PLS atau PNF hmm. ini kan Uh, terlalu luas ya mm -hmm. kita nggak ada konsentrasinya misalkan uh, mau pelatihan sendiri mm -hmm. atau ke aksaraan sendiri atau kemana gitu jadinya kurang 
kurang mendalam aja Oke, okay. gitu. memangnya selama ini perkuliahan di pendidikan non formal ini seperti apa sih? Kak? Ada, ada langsung terjunnya ke masyarakat yeah, gak sih? Pasti gitu? ada Apa aneh teori aja di ruangan gitu? Ya, yeah, teori pasti ada hmm. dan praktek juga pasti ada hmm. <laughs> Tapi kalau di non formal ini uh, setelah teori pasti ada prakteknya hmm. Misalkan nih ada uh, mata kuliah pemberdayaan sumber daya masyarakat hmm. nah itu uh, kita langsung terjun ke masyarakat terus ada juga um, terkait penyuluhan langsung cara masyarakat kalau kemarin itu saya pas semester sebelum ini kan hmm. ada mengadakan penyuluhan HIV AIDS hmm. itu di sebuah dusun yang agak di atas gunung gitu oke okay. <laughs> terus jadi, kira-kira terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini hmm. bentuk pelatihan atau apa yang diberikan kepada masyarakat Oh, tadi kan penyuluhan, mm-hmm. satu informasi kepada masyarakat yang ada di daerah yang memang aksesnya agak sulit kayak gitu. Nah, mm-hmm. kalau terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini seperti apa? Di sini kan kita memberikan pelatihan sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat. Mm-hmm. Memberdayakan manusianya dulu baru mm-hmm. uh, kita latih mereka bagaimana cara mengelola potensi yang di alam. Sudah pernah itu dipraktekkan gitu? Kalau itu biasanya uh, saya itu di PKBM. PKBM itu kan mm-hmm. pusat kegiatan masyarakat. Mm-hmm. Nah gitu kita uh, ajak anak-anaknya atau ibu-ibunya yang di situ kita uh, pati gitu. Kayak apa, apa nih? Gitu. Misalkan kalau di Gunung Pati itu PKBM-nya juga nggak bikin singkong gitu. Eh ada singkong. <laughs> <maksudnya>. <laughs> maksudnya potensi oh, apanya? Potensi punya potensi singkong. singkong gitu. Gitu. Terus, gitu. Terus dikelola jadi apa nih singkongnya? Ya jadi bisa jadi kritik atau okay. tape gitu kan nah, Supaya lebih meningkatkan tingkat uh, perekonomian uh, juga gitu. okay. Juga man- memanajemen pemasaran dan sebagainya Oke okay. gitu. setelah kemba- setelah ini menyelesaikan studi di pendidikan non formal Kira-kira kontribusi apa yang bisa Kak Nurul berikan nanti so, Kiranya kembali ke masyarakat Kalau oh, saya itu pengennya uh, mem- mengembangkan PKBM yang ada di, di desa saya Memang gitu. apa potensi yang ada di desanya Kak Nurul? Jadi di desa saya itu mau mengembangkan kayak wisata Wisata okay. yang saya uh, ingin mengajak uh, yang di PKBM Ada wisata apa di tempatnya Kak Nurul? Di sana tuh ada, ada air terjun, air ada pancuan kuda sama kebun durian gitu Oke, okay. banyak kebun durian, banyak kebun ya, durian banyak di sana di gitu sana, Berarti durian murah ya di sana ya? Ya bisa, 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 bisa. <laughs> Oke, okay. seperti apa yang akan nggak kembangkan selain dari pariwisata Mungkin dari uh, apa uh, sektor industrinya kayak gitu Dari pengelolaan duriannya atau apa gitu Ya mungkin bisa ditingkatkan Uh, bikin peng- peng- pengolahan durian mm-hmm. bukan durian asli oh, yeah. misalkan kayak bus durian atau cake durian uh, kan bisa oke okay. gitu. <laughs> kira-kira setelah selesai untuk pendidikan non formal ya setelah lulus nanti ini ke depan uh, prospek kerja atau peluang kerjanya akan seperti apa kak Nurul kalau di PNF itu prospek kerjanya seperti uh, bisa jadi penelit apa penelit uh, penelit itu Mm-hmm. Terus kayak pengolah, pengelola, pengelola, <laughs> pengelola sekolah juga bisa. Pengelola sekolah, pengelola sekolah yang non formal oh, maksudnya. Iya, di PKKBN, PKKBN, gitu. Di balai pelatihan, balai pelatihan. pendidikan dan lain sebagainya. Memangnya di perkuliahan pendidikan non formal ini juga ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mahasiswanya. Iya. Soalnya kan itu juga uh, ada mata kuliah manajemen pelatihan, manajemen konsep pelatihan. dasar pelatihan mm-hmm. yang gitu biasanya. Uh, dari jurusan itu kayak bikin acara pengembangan uh, hard skill dan soft skill gitu. Oke, okay. seperti apa yang sudah pernah diberikan nih pelatihan apa? Biasanya yang pelatihan uh, mengelola uh, apa ya? Apa misalnya? Pelatihan komputer gitu. Oke. Okay. Apa yang namanya lupa? Pel- <laughs> Sejenis mengelola data di gitu. Oke, okay. tapi kalau misal yang jenisnya keterampilan keterampilan kayak gitu diberikan juga nggak di perkuliahan? Kalau itu biasanya kan ada komunitas art community namanya. Art, komi- art, art community. Art community. Ya, di uh, pendidikan dan formal ada komunitas yang namanya art community. Yeah. Apa aja yang dipelajari di art community? Art community itu kayak bikin kerajinan tangan. Apa aja yang udah pernah dibuat di kerajinan tangan apa yang udah pernah dibuat? Bisa. Uh, merajut, oke okay, merajut, bikin bros gitu, bikin, okay. pas dari kayu bikin tempat kecil dan sebagainya. Hmm, jadi Terus, pelatihan ini juga yang nantinya akan diberikan ke masyarakat. Nah, gitu. itu juga bisa dipamerin di kafenya kita. Kita Punya juga punya kafe, kafe ya, namanya kafe, kafe PLS. Kafe PLS, yeah. oke. Okay. Di kafe ada apa aja nih kak? <laughs> ya, ada. Cukup produktif juga ya ternyata dari pendidikan non formal yeah. ini punya kafe gitu. Ada apa aja nih di kafenya? 
uh, di kafe ya ada biasa makanan, okay. minuman, wifi gitu. Okay. <laughs> Tapi juga mem- apa, uh, ada maja- memajangkan karya-karya dari anak-anak pendidikan dan formal yeah. juga kayak gitu. Itu juga bentuk uh, kan kita juga ada kayak ma- uh, mata kuliah kewirausahaan juga. Mata kuliah kewirausahaan. Itu Jadi, juga bentuk dari kafenya juga. Oke, okay. kira-kira nih. Karena ini masuk ke waktu dimana banyak perguruan tinggi membuka pendaftaran buat teman-teman atau sobat eh yang akan masuk ke pendidikan non formal tips dan saran apa yang bisa Kak Nurul berikan serta apa yang bisa mereka persiapkan dari sekarang ya masuklah ke pendidikan non non formal ya <laughs> <laughs> karena Menajak itu malam. pendidikan yang santai hmm. dan langsung terjun ke masyarakat yeah. kita juga setelah kuliah tuh nggak usah kaget kalau kita bisa langsung terjun ke masyarakatnya hmm. gitu yang dipersiapin ya um, komunikasi yang baik, pasti komunikatif okay. Okay. Dan, jadi jangan terlalu mengurung diri dan diam dengan masyarakat ya gitu. Ya, gitu. sama lagi kak Nurul nih oh ya, mungkin ya ada syarat gitu. terus gak sih buat masuk di pendidikan non formal? gak ada sih gak ada kayak gitu, yang penting bisa berbaur, bisa berkomunikasi yeah. dengan lingkungan sekitar gitu oke okay, kak Nurul, terima kasih buat kak Nurul A ini nah, Sobat Ehi itu tadi informasi dan pengalaman yang sudah Kak Nurul bagikan untuk Sobat Ehi semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video dan akun YouTube Ifnander Indonesia. Dan sekian untuk bedah jurusan kali ini. Saya Fania Hayah dan Nurul Aini. Kami pamit undur diri and bye-bye.